風物賞中島敦史1臭い朝目が覚めると船は止まっている様子であるすぐに甲板に登ってみる船はすでに二つの島の間に入り込んでいた細かい雨が降っている今まで見てきた南洋群島の島々とはおよそ変わった風景である少なくとも今甲板から眺める草井の島はどう見てもゴーガンの画題ではない細部に煙る朝廷やモコとして陰険する緑の山々などは確かに東洋の絵だ一定の縁雨強化寒しとか防雲は雨をまいて山はけんけんたりとかそんな山がついていても一向に不自然に思われない純然たる水墨的な風景である食堂で朝食を済ませてからまた甲板へ出てみるともう雨は上がっていたがまだ煙のような雲が山々の狭間を巨来している8時ランチでレロ島に上陸すぐに警部補派出所に行くこの島には市長がなくこの派出所で一切を扱っているのである昔見た映画の「罪と罰」との中の刑事のような顔も体も共に横幅の広い警部補が一人三人の島民巡警を使って事務を取っていた高学校視察のために来たのだというとすぐに巡警を案内につけてくれた高学校に着くと背の低い小太りに太った眼鏡の奥から商人風の抜け目のなさそうな絶えず相手の表情を観察している目を光らせた短い口ひげのある中年の校長が何か不拉致なものでも見るような態度で私を迎えた教室は一等三室その中の一室は職員室に当ててやるここは初等科だけだから三年までである門を入るや否や色の浅黒いと言ってもカロリン諸島は東へ行くにつれて色の黒さが薄らいでくるように思われる子供らが争って前に出てきては「おはようございます」と丁寧に頭を下げる教員は校長に訓導一人と島民の教員補一人ただし一人の訓導とは女でしかも校長の奥さんである校長は授業を見られたくない様子だことに小野が妻の授業を私もまたそれを強要して心理的な機微を観察しようとするほど意地が悪くはないただ校長からここの島民児童の特徴や長年の高学校教育の経験談でも聞くにとどめようと思ったところが私は何を聞かねばならなかったか鉄塔鉄尾私が先ほど会ってきたあの警部補の悪口ばかりを聞かされたのであるここばかりには限らない離島で巡査発出所と高学校と両方のある島では必ず両者の圧力があるそういう島では巡査と高学校長校長ばかりで下に訓導のいない学校が甚だ多いのでと島中でこの二人だけが日本人でありかつ管理であるので自然勢力争いが起こるのであるどちらか一方だけだと小独裁者の先生になってかえって結果は良いのだが私は今までに何回となくそれを見てはきたがここの校長のように初対面の者に向かっていきなりこう猛烈にやり出すのは初めてであった何の悪口ということはない何から何までその警部補のすることはみんな悪いのである魚釣りこの湾内ではもろ味がよく釣れるそうだがの下手なのまでが残暴の趣旨になろうとは私も考えなかった魚釣りの話が一番後に出たものだから少し慌てて聞いていると警部補は魚釣りが下手ゆえこの島の行政事務を任せてはおけないというふうな論旨に取られかねないのである聞いているうちに
、先ほどは何とも感じなかった、あの横幅の広い警部補に、なんだか好感が持てそうな気がしてきた。島を案内しようというのを断って、工学校を退却すると、私は一人で、島民に道を聞きながら、レロの遺跡という名で知られている古代城郭の跡を見に行った。今まで曇っていた空から日が漏れ始め、島は急に熱帯的な僧帽を帯びてきた。海岸から折れて一丁も行かないうちに目指す石の累壁にぶつかる。うっそうたる熱帯樹に覆われ、苔に埋もれてはいるが、素晴らしく大きな玄武岩の構築物だ。入り口を入ってからがなかなか広い。苔で滑りやすい石畳道が、右を曲折して続く部屋の新しいもの井戸の形をしたものなどが密生したシダ類の間に見え隠れする類壁の崩れかところどころに類類たる石くれの山が積まれている至るところにヤシの実が落ちあるものは腐りあるものは三尺も芽を出している道端の水たまりにはエビの泳いでいるのが見えるミクロネシアにはもう一つポナペ島にこれと同様なさらに大規模な石があるが共にこれを築いた人間も年代も分かっていないとにかくその構築者が原住民族とは何の関係もないものだということだけは通説となっているようだこの石類については何らまとまった伝説がない上に原住民族は石造建築について何らの興味も知識も持たぬのだし、またこれら巨大な岩石を、いずこよりか、この島にはこういう石はない、海上遠く持ち運ぶなどという技術は、彼らよりもはるかに比較を絶して、高級な文明を持つ人種でなければ、不可能だからである。そういう文明を持った先住民族が、いつ頃栄え、いつ頃滅び去ったか、ある人類学者は、病房たる太平洋上に点在するこれらの石、ミクロネシアのみならず、ポリネシアにも相当に存在する、イースター島のごときは最も有名だが、を比較研究した後、はるかなる過去の一時期に、西はエジプトから、東は米大陸に至るまでの広範な地域を覆うた、共通の古代文明の存在を仮定する。そうして、その文明の特徴として、太陽崇拝、構築のための巨石使用、農耕灌漑、その他を挙げる。こうした壮大な仮説は、私に大変楽しい空想の翼を与える。私は、太古エジプトから当然した高度の文明を身につけた、勇敢な古代人の軍を想像することができる。彼らは、真珠や黒曜石を追い求めては、果てしない太平洋の真っ青な潮の上を真っ赤な穂でもかけておそらくは足の茎の改造を使用しながらあるいは今でも我々の仰ぐオリオン星やシリウス星を頼りに東へ東へと渡っていったに違いないそうして愚昧な原住民の教端を前に至る所に小ピラミッドやドルメンや環状石理を築き奨励な自然の中に、斧が強い意志と欲望との印を打ち立てたのであろう。もちろん、この仮説の逃避は、門外観たる私にわかるわけがない。ただ私は今、眼前に、炎熱と、台風と、地震との幾世紀の後、なお熱帯植物の半藻の下に埋め尽くされもせずに、その謎のような存在を主張している、巨石の堆積を見、また一方、巨石の運搬どころか、ごく簡単な農耕技術さえ知らぬ、低級な原住民の存在を知っているだけである。巨大な幼樹が二本、頭上を覆い、その枝と言わず、幹と言わず、ツタカズラの類が一面にぶら下がっている。トカゲが時々、石垣の影から出てきては、私の様子を伺う。ごとりと足元の石が動いたのでぎょっとすると、その影から甲羅の差し渡し一尺くらいの大ガニが這い出した
、私の存在に気がつくと、大急ぎで、幼児の根元の洞穴に逃げ入った。近くの名もわからない低い木に、ツバメの倍くらいある真っ黒な鳥が止まって、グミのような紫色の実をついばんでいる。私を見ても逃げようとしない。ハモレビが石垣の上に点々と落ちて、辺りは恐ろしく静かである。私のその日の日記を見るとこう書いてあるたちまち鳥の規制を聞く再び劇として声なし熱帯の白昼帰って容器あり序律写しして覚えず肌に泡を生ずそのゆえを知らずうんぬん船に帰ってから聞いたところによると草屋の人間はネズミを食うということである2やるととろりと白い油を流したような浅薙の海の彼方水平線上に一本の線が横たわるこれがヤルート干渉の最初の別件であるやがて船が近づくにつれて帯と見えた一線の上に、まず、ヤシの木が、ついで、家々や倉庫などが見分けられてくる。赤い屋根の家々や、白く光る壁や、果ては真っ白な浜辺を、船の出迎えにと、出てくる人々の小さな姿までが。全くジャボールは、小綺麗な島だ。砂の上に、ヤシと、タコの木と、家々と程よくあしらった小さな箱庭のような海岸を歩くとミレ村共同宿泊所エボン村共同宿泊所などと書かれた家屋がありその傍らで各島民が炊事をしているここは全マーシャル群島の中心地とて遠い島々の住民が随時集まってくるのでそれらのために各島でそれぞれ共同宿泊所を設けているわけだ。マーシャルの島民は、ことにその女は、非常におしゃれである。日曜の朝は、天でに色鮮やかに着飾って、教会へと出かける。それも、おそらくは、前世紀末に、宣教師や、アマさんが伝えたに違いない、旧式の、すこぶるひだの多い、スカートの長い、贅沢な様相である。はたから見ていても随分熱そうに思われる。男でも日曜は新しい青いワイシャツの胸に真っ白なハンケチを覗かせている。教会は彼らにとって誠に楽しいクラブ、ないし演芸場である。衣服の法外な贅沢さに引き換えて住宅となるとこれはまたミクロネシアの中で最も貧弱だ。第一、床のある家が少ない。砂、あるいは三国図を少し高く積み上げ、そこへタコの木の葉で編んだ、むしろを敷いて寝るのである。周囲に四本の柱を立て、タコの木の葉とヤシの葉とでもって、それを覆えば、それで屋根と壁とは出来上がったことになる。こんな簡単な家はない。窓も作ることは作るが、至って低いところについているのでちょうど便所の汲み取り口のようであるこのようなひどい住居にもなお必ずミシンとアイロンとだけは備えてあるのだ彼らの衣装道楽に呆れるよりも宣教師と結託したミシン会社の辣腕に呆れる方が本当なのかもしれないがとにかく驚くべきことであるもちろんジャボールの町にだけは床を張った木造の家も相当にあるがそうした床のある家には必ず縁の下にむしろを敷いて住んでいる住民がいるのだマーシャル特産のタコバの繊維で編んだうちは手下げカゴの類はおおむねこうした縁の下の住民の手内職である同じアルート干渉のうちの A 棟へ小さなポンポン蒸気で渡った時イルカの群れに取り囲まれて面白かったが
少々危ないような気もした。というのは、おどけたイルカどもが調子に乗ってはしゃぎ回り、小艇の底を潜っては右に左に現れ、うっかりすると船が持ち上がりそうに思われたからである。時々二三尾揃って空中に飛躍する。口の長く細く突き出た目の小さいふざけた顔の奴どもだ。船と競争してとうとう島のごく近くまでついてきた。島へ上がってみるとちょうどジャボール工学校の補修科の生徒がコプラの採取作業をやっている。増産運動の一つなのだ。島内を一巡してみたが、島中、ヤシとタコの木とパンの木とがぎっしり密生している。熟したパンの実がたくさん地上に落ち、その腐っているのへ、ハエが真っ黒にたかっている。そばを通る我々の顔にも手にもたちまちたかってくる。とてもたまらない。道で一人の老婆がタコの身の頭に穴をうがち、八つ手に似たタコの葉を上後代わりにそこへ突っ込み、上からコプラの白い液を絞って流し込んでいた。こうして石焼きにすると全体に甘みが染み込んでいて大変うまいのだそうである。市長の人の案内でマーシャル切手の大州長、カブアを訪ねた。カブア家は、ヤルートとアイリン・ラプラプとの両地方にまたがる古い豪華で、マーシャル・コタン氏の中にはしばしば出てくる名前だそうである。商社たるバンガロー風の家だ。入り口に、ヤシマ・カブアと漢字で書いた表札がかかっていて、ヤシマ・カブアと振り仮名がつけてある。この地方の風と見えて、厨房だけは別棟になっているが、それが四面、皆縦格子で囲んだ、妙な作りである。はじめ、主人が不在とて、若い女が二人出てきて接待した。一見日本人との根血とわかる顔出しだが、二人とも、内地人の標準から見ても、確かに美人である。二人が姉妹だということもすぐにわかった。姉の方が、カブアの細君なのだという。ほとなく主人のカブアが呼ばれて帰ってきた色は黒いがちょっとインテリ風の三十前後の青年でどこか絶えずおどおどしているようなところが見える日本語はこちらの言葉がかろうじて理解できる程度らしく自分からは何一つ言い出さずにただこちらの言うことにいちいちおとなしく相づちを打つだけであるこれが年収5万ないし7万に上るという、ヤシの密生した島を持っているというだけで、コプラ採取による収入が年にそのくらいあるのだ。大州長とはちょっと思われなかった。ヤシ水とサイダーとタコの木の水戸を呼ばれて、ほとんど話らしい話もせずに、何しろ向こうは何一つ喋らないのだから、家を辞した。木と、案内の市長の人に聞くところによれば、株は青年は最近、私がさっき見た、妻の妹に赤ん坊を産ませて大騒ぎを引き起こしたばかりだとのことである。早朝、深く水を称えたある岩陰で、私は世にも鮮やかな眺めを見た。水が透明で、軍魚遊泳の様の手に取るごとく見えるのは、南洋の海では、別に珍しいことはないのだが、この時ほど万華鏡のような鮮やかさに打たれたことはない。プロダイほどの大きさで、太く鮮やかな数本の縦縞を持った魚が一番多く、岩陰の穴らしいところからしきりに出没するのを見れば、ここが彼らの巣なのかもしれない。この他に、透き通らんばかりの淡い色をしたアユに似た細長い魚や、能力色のリーフ魚やヒラメのごとき幅の広い黒いやつや淡水産のエンジェルフィッシュそっくりの派手な小魚や全体がハケの一吐きのようにほとんどヒレと尾ばかりに見える褐色の小貝魚アジに似たものイワシに似たものさらに水底を這う
ネズミ色の太い海蛇に至るまでそれら目もあやな熱帯の色彩をした生物どもが透明な薄ひすい色の夢のような世界の中で再臨をひらめかせつつ無心に悠々起義しているのであることに驚くべきは青いリーフ魚よりもさらに幾倍か青い想像しうる限りの最も明るい瑠璃色をした長さ二寸ばかりの小魚の群れであったちょうど朝日の差してきた水の中に彼らの群れがひらひらと揺れ動けばその鮮やかな瑠璃色はたちまちにして濃紺となり知らんとなり緑金となり玉虫色と輝いて全く目もくらむばかりこうした珍魚どもが種類にして二十数にしては千をも超えたであろう一時間余りというもの私はただ呆れて呆然と見とれていた内地に帰ってからも私はこのルリと金色の夢のような眺めのことを誰にも話さない私が熱心を持って詳しく話せば話すほどおそらく私はマルコ・ミリオネと笑われた昔の東方旅行者の悔しさを味わわねばならぬだろうしまた自分の言葉の描写力が実際の美の十分の一をも伝えられないことが自ら腹立たしく思われるであろうからでもあるヘルメット帽は委任統治料では管理だけのかぶるものになっているらしい不思議に会社関係の人はこれを用いないようであるところで私はあまり上等でないパナマ帽をかぶって運動中を歩いた道で出会う島民は誰一人頭を下げない私を案内してくれる役所の人がヘルメットをかぶって道を行くと島民どもは喫急所として道を譲りうやうやしく頭を下げる夏島でも秋島でも水曜島でもポナペでもどこででもみんなそうであったジャボールを立つ前の日エム技師と私は土産物の島民の編み物を漁るために低い島民の家々をもっと正確に言えば家々の縁の下を覗き歩いた前にちょっと言ったがヤルートでは家々の縁の下にむしろを敷いて女どもがゴロゴロしておりそういう連中が多くタコの木の葉の繊維で編み物をやっているのである M 氏より十歩ばかり先を歩いていた私はある家の縁の下に一人の痩せた女がバンドを編んでいるところを見つけたバンドはなかなか出来上がりそうもないが傍らにはすでに出来上がったバスケットが一つ置いてある私は案内役の島民少年にバスケットの値段を聞かせる3円だというもう少し安くならないかと言わせたがなかなか承知しそうもないそこへ M 氏が現れた M 氏も少年に値段を聞かせる女はチラと私と見比べるようにして M 義士をいや M 義士の帽子をそのヘルメットを見上げる2円と即座に女は答える「おや?」と私は思った女はまだ自信のないような態度で何かもごもごと口の中で言っている少年に通訳させると「2円だけれどなんなら1円50銭でもいい」と言っているのだそうだ私があっけに取られているうちに M 氏はさっさと1円50銭でそのバスケットを買い上げてしまう宿へ帰ってから私は M 氏の帽子を手に取ってしげしげと眺めた相当に古いすでに形の崩れたところどころにシミのついたおまけに嫌な匂いのする何の変哲もないヘルメット帽であるしかし私にはそれがアラディンのランプのごとくに霊明不可思議なものと思われた3ポナペ
島が大きいせいかだいぶん涼しい雨がしきりに来るカポックの木とヤシとの密林を行けば地上に炭鉱色の昼顔が点々として可憐だ J 村の道を歩いていると突然「こんにちは」という幼い声がする見ると道の右側の家の裏から二人の大変小さい土民の子が一人は男一人は女だが切って揃えたような背の丈だ挨拶をしているのだ二人ともせいぜい四つになったばかりと思われる大きなヤシの値上がりしたそのひげだらけの根元に立っているので余計に小さく見えるのであろう思わずこちらも笑ってしまって「こんにちはいい子だね」と言うと子供たちはもう一度「こんにちは」とゆっくり言って大変丁寧に頭を下げた頭は下げるが目だけは大きく開けて上目遣いにこちらを見ている空色の愛くるしい大きな目だ白人のおそらくは昔の捕鯨者らの血の混じっていることは明らかであるそうじてポナペには顔立ちの整った島民が多いようだ他のカロリン人と違ってビンローズを噛む習慣がなくシャカオと称する一種の酒のごときものをたしなむこれはポリネシアのカバと同種のものらしいからあるいはここの島民にはポリネシア人の血でも多少は入っているのかもしれぬヤシの根元に立った二人の幼児は島民らしくない小綺麗な服を着ている彼らと話を始めようとしたのだがあいにく「こんにちは」のほか何にも日本語を知らないのである島民語だってまだ怪しいものだ二人ともニコニコしながら何度も「こんにちは」と言って頭を下げるだけだそのうちに家の中から若い女が出てきて挨拶した子供らに似ているところから見れば母親だろうあまり達者でない高学校式の角張った日本語で「うちへ入って休んでください」というちょうど喉が渇いていたので「やし水でももらおうか」と豚の逃亡を防ぐための柵を乗り越えして裏から家の庭に入った恐ろしく動物のたくさんいる家だ犬が十頭近く豚もそれくらいその他猫だのヤギだのニワトリだのアヒルだのがごちゃごちゃしている相当に裕福なのであろう家は汚いがかなり広い家の裏からすぐ海に向かって大きなカヌーがしまってありその周囲に雑然と鍋釜トランク鏡ヤシ柄貝殻などが散らかっているその間を猫と犬と鶏とがヤギと豚だけは上がってこないが床の上まで踏み込んできて走り叫び吠えあさりあるいは寝転がっている大変な乱雑さであるヤシ水と石焼きのパンの実を運んできたヤシ水を飲んでから殻を割って中のコプラを食べていると犬が寄ってきてねだるコプラがひどく好きらしいパンの実はいくら与えても見向きもしない犬ばかりでなく鶏どももコプラは好物のようであるその若い女のたどたどしい日本語の説明を聞くとこの家の動物どもの中で一番威張っているのはやはり犬だそうだ犬がいない時は豚が威張りその次はヤギだというバナナも出してくれたが熟しすぎていてあんこをなめているような気がしたラカタンとてこの島のバナナの中では最上種のゆえカヌーの置いてある部屋の奥に一段床を高くした部屋がありそこに家族らがうずくまったり寝そべったりしているらしい
明かり取りがなくて薄暗いので隅の方はよくわからないがここから見る正面には一人の老婆が呆然とまことに女王のごとく呆然と小ざしてタバコを吸っているそうして外からの侵入者に警戒するような幾分敵意を含んだ目で私の方をじっと見ている様子であるあれは誰だと若い女に聞けば「私の旦那さんのお母さん」と答えた「威張ってるね」と言うと「一番偉いから」と言うその薄暗い奥から10歳ばかりの痩せた女の子が時々カヌーの向こう側まで出てきては口をポカンと開けてこちらを覗くこの家の者は皆きちんとしたなりをしているのにこの子だけはほとんど裸体である色が気味悪く白く絶えず舌を出して赤ん坊のようにベロベロ音を立てよだれを垂れ意味もなく手を振り足をする白痴なのであろう奥から上然たる老婆がタバコをやめて何か叱る激しい調子である手に何か白い切れを持ちそれを振って白痴の子を呼んでいる女の子がそばへ戻っていくと怖い顔をしながらそれを履かせたパンツだったのであるあの子病気かと私がまた若い女に聞く頭が悪いという返事である生まれた時からいいや生まれた時はよかった大変愛想のいい女で私がバナナを食べ終わると犬を食わぬかという「犬?」と聞き返す「犬」と女はその辺に遊んでいる痩せた毛の抜けかかった茶色の子犬を刺す1時間もかかればできるからあれを石焼きにして地層しようというのだ一匹丸のまま芭蕉の葉か何かに包み熱い石と砂の中に埋めて蒸し焼きにするのである腹綿だけ抜いた犬がそのまま足を突っ張らせ歯をむき出して禅の上にのぼされるのだという方法の体で私は退却した出かけに見ると家の入り口の左右に木と紅と紫との鮮やかなクロトンの乱れ歯が美しく群がっていた4トラック月曜島には高学校校長の家族のほかには内地人はいない朝校長の感謝で食事をしていると遠くから歌声が聞こえてくる愛国行進曲だ多くの子供らの声とすぐに分かった声がだんだん近づいてくるあれは何ですと聞けば同じ方面の生徒らは一緒に登校させるのだがその連中が合唱しながらやってくるのだという声は感謝の近くまで来るとやんだ途端に「止まれ!」という号令がかかる玄関から外を見ると20人ほどの島民児童がちゃんと2列に渋滞を作ってやってきているのだ先頭の一人は髪の日の丸を肩に担いでいるその騎手が再び「左向け左」と号令をかけた一同が校長の家に向かって応対になると一斉に「おはようございます」と言いながら頭を下げたそれからまた先頭の腫れ物だらけの騎手が「右向け右前へ進め」をかけて一行は愛国行進曲の続きを歌いながら感謝の隣の学校の方へと曲がっていく感謝の庭には垣根がないので彼らの行進がよく見える背丈がおそらく年齢も恐ろしく不ぞろいで先頭には大変大きいのがいるが後ろの方はひどく小さい夏頭あたりと違ってあまり整ったなりをしているものはないみんな
シャツを着ているとは言うものの破れている部分の方がつながっている部分より多そうなので男の子も女の子も真っ黒な肌が至る所から覗いている足はもちろん全部裸だし学校から給与されるのか関心にカバンだけはかけているようだ天でにヤシの実の外皮をむいたものを腰に下げているのは飲料なのであるそれらのオンボロをぶら下げた連中がそれぞれ足を思い切り高く上げ手を大きく振りつつあらん限りの声を張り上げて校長感謝の庭に差し掛かるとまた一段と声が大きくなったようだ朝のヤシ陰の長く引いた運動場へと行進していくのはなかなかに微笑ましい眺めであったその朝は他に二組同じような行進が挨拶に来た夏島で見た各離島の踊りの中ではロウソップ島のクーサーサが最も目覚ましかった三十人ばかりの男が互いに向かい合った二列の輪を作り各人両手に一本ずつ三尺足らずの竹の棒を持ってこれを打ち合わせつつ踊るのであるあるいは地を叩きあるいは他者の竹を打ちエイサッサエイサッサと景気のいい掛け声をかけつつ巡り巡って踊る外の輪と内の輪ととが入れ違いに巡るので互いに竹を打ち合わせる相手が順次に変わっていくわけだ時に後ろ向きになり片足を上げて股の間から背後のものの竹を打つなどなかなか曲芸的なところも見せる月見の市内の打ち合うような音と威勢のいい掛け声とが入り混じっていかにも爽やかな感じである北西離島のものは皆仏装毛やインドソケイの花輪を頭につけ額と頬に主王色の体育を塗り手首足首腕などにヤシのワカメを巻きつけ同じくヤシのワカメで作った腰身のを揺すぶりながら踊るのである中には耳たぶに穴をうがちそこへ仏装毛の花を刺したものもある右手の甲にヤシワカメを十字型に組み合わせたものを軽く結びつけ最初各人が指を細かく震わせてこれを動かすするとたちまち遠くの風のざわめきのような微妙な音が起こるこれが合図で踊りが始まるそうして手のひらで持って胸や腕のあたりを叩いてパンパンという激しい音を立て腰をひねり規制を発しつつ多分に性的な身振りを交えて踊り狂うのである歌の中でも踊りを伴わないものは全部と言っていいくらい憂鬱な旋律ばかりであったその題名にもすこぶるおかしなものが多いその一例「宿苦島の歌」「人の妻のことを思わず己が妻のことを考えましょう」「夏島の町で見たある離島人の耳幼児から耳たぶを伸ばし伸ばしした結果らしく一尺五寸ばかりも紐のように長く伸びているそれを鎖でも巻くように自覚に見回りほど巻いて引っ掛けているそういう耳をしたのが四人並んで済まして洋品店の飾り窓を覗いていたその離島へ行ったことのある帽子に聞くと彼らは普通の耳を持った人間を見ると笑うそうである顎のない人間でも見たかのようにまたこういう島々に長くいると美の基準について多分に懐疑的になるそうだボルテール曰く「引きガエルに向かって美とは何ぞや」と尋ねてみよう「引きガエルは答えるに違いない」「美とは小さい頭から突き出た」大きな二つのどんぐりまなこと、広い平べったい口と、黄色い腹と褐色の背中とを持つ、引きがえりの言いだと、うんぬん。五、ロタ。断崖の白い、小さな豊かな、非常に蝶の多い島。静かな昼間、一
人のいない感謝の裏にカボチャのつるが伸びその黄色い花にビロードめいた濃紺色の蝶々どもが群がっている島民の姿の見えないソンソンの夜の通りは内地の田舎町のような感じだ伝統の暗い床屋の店どこからか聞こえてくる蓄音機の何わぶしわびしげな活動小屋に黒田清中録がかかっている切符売りの女のやつれた顔小屋の前にしゃがんでトーキーの音だけ聞いている男二人上りが二本夜の海風にはためいているタタッチョ部落の入り口海から三十軒と離れないところにチャモロ族の墓地がある十字架の群れの中に一揆の石碑が目につくバルトロメス庄司光信の墓と刻まれ裏には昭和十四年没九歳とあった日本人にしてカトリック教徒だったものの子供なのであろう周囲の十字架にかけられた花輪どもはことごとく褐色に枯れしぼみ海風にざわめく枯れ足の葉のそよぎも悲しいロタ島のヤシの木は最近中害のためにほとんど皆枯れてしまった目にしみるばかり鮮やかな海の空を近くに見波の音に古い嘆きを聞いているうちに私はひょいと能の隅田川を思い浮かべた母なる共助に呼ばれて幼い指示の亡霊が塚の後ろからちょこちょこ白い姿を表すが母が捉えようとするとまたふっと隠れてしまうあの場面を後で高学校の島民教員法に聞くとこの子の両親教授屋だったそうだは子供に死なれてから間もなくこの地を立ち去ったということである宿舎としてあてがわれた家の入り口に珍しく霊視の鶴が絡み身が熟して跳ぜている裏にはレモンの花が匂う門外の菊花なお適歴たり小灯の霊視すでに乱犯たりというのは外尾葉彼は南方に流されただがちょうどそっくりそのままの情景であるただし昔のシナ人の言う霊視と我々の呼ぶ霊視と同じものかどうかそれは知らないそういえば南洋至る所にある赤や木の鮮やかなヒビスカスは一般に仏草芸と言われているが王領王の甲州筑紫に仏草芸のもと牢を小さく巡るうんぬんとあるそれと同じものかどうか関東あたりならこの派手な花も大いにふさわしそうな気がするが六サイパン日曜の夕方法王樹の茂みの向こうから甲高いそれでいてどこか押しつぶされたようなところのある茶ロモ女の合唱の声が響いてくるスペインの海女さんのところの礼拝堂から漏れてくる夕べの賛美歌である夜月が明るい道が白いどこやらで単調な琉球蛇尾線の音がするブラブラと白い道を歩いてみたバナナの大きな葉が風にそよいでいるネムの葉が細かい影をはっきり道に落としている空き地につながれた牛がまだ草を食っている様子である何か無限的なものが漂いこの白い道が月光の下をどこまでも続いているような気がするベコンベコンという間の伸びた蛇尾線の音は相変わらず聞こえるがどこの家で鳴らしているのか一向にわからぬそのうちに歩いていた細い道が急に明るい通りに出てしまった出たところの角に劇場があってその中からしきりに
ジャビ線の音が響いてくる。だが、これは、さっきから私の聞いてきた音とは違う。私のみちみち聞いてきたのは、劇場のそれのような、本式の賑やかのではなく、あまり慣れない手が、一人でポツンポツンと、つま引きしていたたような音だったここは沖縄県人ばかりのためのしたがって芝居はすべて琉球の言葉で演じられる劇場である私は何ということなしに小屋の中へ入ってみた相当な入りだ出し物は二つ初めのは標準語で演じられたので筋はよくわかったが極めて愚劣なくすぐり。第二番目の、刺激、北山風雲録というのになると、今度は言葉がさっぱりわからない。私にはっきり聞き取れたのは、確かに、この言葉が一番確実に聞き分けられた。昔からこの方、山道、取り締まり、などの数語に過ぎぬ。かつてパラオ本島を10日ばかり、徒歩旅行をしたとき、道を聞く相手が皆沖縄県での農家の人ばかりで、全然言葉が通じないで並行したことを思い出した。芝居小屋を出てから、わざわざ回り道をして、茶物家屋の多い海岸通りを歩いて帰った。この道もまた白い。ほとんど霜が降りたように。微風、月光、石造りの茶もろの家の前にインド素形がしらじらと香りその陰にゆったりと牛が一匹寝ている牛の傍らに嫌に大きな犬が寝ているなと思ってよくよく見たらヤギであった。